तो हे गाइस वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो इस वीडियो में अपन बात करेंगे अपन का प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स ये बेसिकली अपन की थर्ड वीडियो हो रही है क्रैश कोर्स ऑफ वेक्टर एंड थ्री के ऊपर तो तुम लोग ने अगर पहले दो वीडियो जाके नहीं देखे तो जरूर जाके देख लेना काफी तुम लोग को हेल्प करेगी कंटिन्यूशन बनाने के लिए चैप्टर में और अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना आगे चलते हैं अपन शुरू करते हैं मतलब अपना चैप्टर देखो क्या आने वाला है क्वेश्चन अपन सीधा क्वेश्चन से ही करते हैं कि क्वेश्चन क्या आने वाला है देखते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ मॉड्यूलस टू मतलब एक अपन को वेक्टर दे रखा है उसका मॉड टू है मॉड्यूलस टू मतलब यहां से वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसका मॉड्यूलस टू दे रखा है इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्स एंड वाई एक्सेस एट एन एंगल ऑफ फाइव बाई थ्री ठीक है भैया ये अपन ने क्या समझ लिया कि मेरे पास मान लो कोई यहां से अपन के ऐसा कुछ एक्सेस है कोई मेरे पास यहां से वेक्टर दे रखा हुआ है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से साठ साठ डिग्री एंगल बना रहा है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वन बाय टू हो गया क्यों भैया अपन ने ऐसे पढ़ रखा है अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा बीटा ये होता है कि एंगल्स अपन के जो होते हैं यहाँ से कोई भी वेक्टर यहाँ से एक्स एक्सेस से बना रहा होता है उसको अपन अल्फा बोलते हैं वाई एक्सेस से बना रहा होता है उसको बीटा बोलते हैं और ये वन बाय टू कैसा है कॉस सिक्सटी डिग्री कितना होता है देखो सीधी सी बात है यहाँ से कॉस सिक्सटी कितना होगा कॉस सिक्सटी ही मेरे पास यहाँ से कॉस अल्फा होगा कॉस अल्फा होगा यहाँ से यहाँ से बात समझ में आ रही है तो कॉस सिक्सटी कितना होता है वन बाय ठीक है भैया ये वाली बात भी समझ में आ गई ठीक है यहाँ तक अपन को समझ में आ गया अब अपन का इसने क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन जेड एक्सेस प्रोजेक्शन मतलब वो कितनी लेंथ अपन की प्रोजेक्ट करेगा ऑन जेड एक्सेस जैसे मेरे पास यहां से मान लो ये वेक्टर है तो यहां से इतनी लेंथ यहां से जो होगी ना यहां से यार इतनी लेंथ यहां से ये होगी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सेस सिमिलरली अपन को फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सेस निकालते चलो शुरू करते हैं जेड एक्सेस है उसने यहां से इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो क्या तुम लोग को एक रिलेशन पता है कॉस्क्वायर अल्फा प्लस कॉस्क्वायर बीटा प्लस कॉस्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन ये वाला काफी फेमस रिलेशन है पता ही होगा ऐसे इसको अपन इसमें पुट करते हैं तो वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस कॉस्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन तो मेरे पास यहाँ से कॉस्क्वायर गामा कितना हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर वन बाय टू वन बाय टू से वन बाय टू उड़ा तो यहाँ से वन बाय टू तो मतलब समझ में आ गया मेरे पास कि मेरे पास यहाँ से सॉरी कॉस गामा कितना हो गया प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू यहाँ तक बात समझ में आ रही है ठीक है कॉस गामा प्लस प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू ओके इसके आगे चलते हैं आगे अपन की बात ये आने वाली थी कि है ना आगे चलते हैं कोई भी वेक्टर को अपन क्या बता सकते हैं उसका मॉडल मान लो अगर यहाँ से कुछ ए वेक्टर है तो अपन को उसको कैसे बताते हैं मॉड ए इन टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा कॉस गामा के कैप ये तुम लोग को पता ही होगा यहाँ से है ना अगर नहीं पता तो अभी देख लो यहाँ से कि अगर अपन को सीधा एंगल्स के बनना है यहाँ से अल्फा बीटा गामा तो अपन उस वेक्टर को निकाल सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा करके तो इसने अपन को मॉड्यूलस कितना दे रखा है ऑफ मॉड्यूलस टू ठीक है भैया मॉड्यूलस टू दे रखा है इन टू कॉस अल्फा कितना दे रखा है वन बाय तो वन बाय टू कैप प्लस वन बाय टू कैप प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू कैप तो यहाँ से मेरे पास यहाँ से जब अपन टू टू काटेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा ये मेरे पास बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस रूट टू के कैप ठीक है लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है क्यों उसने ऐसे बोल रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सेस जेड एक्सेस पे प्रोजेक्शन कितना होगा ये अकेला तो भैया बस जेड एक्सेस पे प्रोजेक्शन आ गया मेरे पास यहाँ से रूट टू लेंथ का आ रहा है ठीक है रूट टू लेंथ का उसने प्रोजेक्शन कर रखा है क्या इसमें ऐसा अपन की कोई शक की बात है नहीं है तो चलो आगे बढ़ता है अगला वाला क्वेश्चन तो और भी आसान है अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड नाइन यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अपन ने भैया सबसे पहली क्लास में ये सीख लिया था कि भैया इन द डायरेक्शन ऑफ एक वेक्टर क्या होता है ए कैप है ना कोई भी अपन से बोलेगा कि यार यहाँ से इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ तो वो क्या होता है ए कैप होता है ए कैप कितना होता है ए वैक्टर बाय मॉडे ठीक है भैया यहाँ से बस अपन को ये निकालना है ठीक है अपन पहले ए कैप निकालते हैं ए कैप कितना होगा ए वैक्टर ए वैक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप अपॉन मॉडे कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू का स्क्वायर फोर ये कितना हो गया थ्री आई प्लस टू जे प्लस टू के अपॉन थ्री अब उसने क्या बोल रखा है उसने बोल रखा है मॉड्यूलस नाइन मॉड्यूलस नाइन मतलब ये अपन का निकला है ए कैप लेकिन उसने बोल रखा है कि भैया इसका मॉड नाइन है मॉड नाइन है क्या मैं इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दू नाइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से क्यों क्योंकि यहा
ए वेक्टर मेरे पास यहां से आ जाएगा ए वेक्टर नहीं कुछ यहां से बी वेक्टर मान लेते हैं यहां से बी वेक्टर कुछ मान लेते हैं वो कितना होगा वो कितना होगा इसका इंटू नाइन इसका इंटू नाइन कितना हो जाएगा थ्री आई प्लस सिक्स जे प्लस सिक्स के बात समझ में आ गई यहां से तो अपन ने निकाल दिया फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड नाइन इसका तुम यहां से मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका नाइन मैग्नीट्यूड निकलेगा और इसका तुम मॉड देखोगे तो बात यहां से यहां से और यहां से इसी डायरेक्शन में होगा क्या ये वाली बात समझ में आई बिल्कुल आई चलो अपन यहां से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन भी कोई ज्यादा टफ नहीं है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस में आता है देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ऐसे फाइंड द एंगल ऑफ वेक्टर ए उसने ऐसे अपन को कोई वेक्टर दे रखा हुआ है ए वेक्टर ए वेक्टर यहां से इसने दे रखा है विथ एक्स एक्सेस एक्स एक्सेस अपन को पता है ऐसे कि एक्स एक्सेस से एंगल कितना बनाते हैं ऐसे कॉस अल्फा बनाते हैं ऐसे कॉस अल्फा ऐसे जो अल्फा है एंगल विद द एक्स एक्सेस मुझे तो पता है यार यहां से मैंने तो यही सीख रखा है कि कॉस अल्फा अगर मुझे निकालना है तो ये मेरे पास हो जाए मान लो कोई यहां से अपन के पास वैक्टर दे रखा है एक्स आई का प्लस वाई जी कैप प्लस जेड की कैप तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं क्या बोलता हूं मैं तो भैया यही बोलता हूं कि कॉस अल्फा मैं सीखता हूं इसको मान लेते हैं अपन यहां से कुछ बी वेक्टर मैं तो भैया यही बोलता हूं बी वेक्टर बाय मोड एक्स अपॉन मोड बी जो इसका कंपोनेंट होगा यहां से अगर तुम लोग को एक्स के साथ निकालना है तो तुम्हें एक्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक्स अपॉन इस पूरे का मॉड डी ठीक है तो यहां से अल्फा आ जाएगा अल्फा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन मोड बी सिमिलरली उसने मुझसे पूछा होता कि तुम तो निकालो मुझे यहां से यार वाई एक्सेस के साथ एंगल निकालो तो भैया मैं वाई एक्सेस के साथ क्या करता कॉस बीटा इज इक्वल टू अब मैं वाई का कंपोनेंट लेता वाई अपॉन मॉड बी तो यहां से मेरे पास बीटा कितना आ जाता बीटा मेरे पास आ जाता कॉस इनवर्स ऑफ वाई अपॉन मॉड बी सिमिलरली अगर वो मुझसे कॉस कॉस गामा अगर पूछता मुझसे तो मैं गामा के साथ यहां से जेड का कंपोनेंट अपॉन मॉड बी ले लेता यहां से तो मेरे पास यहां से गामा कितना आ जाता गामा आ जाता है यहां से मेरे पास कॉस इनवर्स Z upon mod B. ठीक है यहां से यार ये वाली तो छोड़ ट्रिक क्या मतलब यहां से तो कंसेप्ट ये तुम लोग को पता ही होगा यहां से कि अगर अपन को अल्फा बीटा गामा एंगल्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं बात तो समझ में आ गई आगे चलते हैं उसने क्या पूछ रखा है लेकिन उसने अपन को पूछ रखा है एक्स एक्सेस ठीक है भैया एक्स एक्सेस के साथ निकाल लेते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू इसका एक्स कंपोनेंट कितना है सिक्स ओके okay? इसका नीचे मेरे पास ए वैक्टर का मॉड कितना है निकाल लेते हैं सिक्स एक्स आर थर्टी सिक्स प्लस टू टू जार तो ये मेरे पास आ जाता है सिक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ फोर्टी नाइन मतलब सिक्स बाय सेवन तो मेरे पास अल्फा कितना आ जाता है कॉस इनवर्स ऑफ सिक्स बाय सेवन तो ये मेरे पास बात क्लियर आ जाती है कि यार यहां से ये जो एंगल है ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स एक्सेस के साथ एंगल बना रहा है कॉस इनवर्स ऑफ सिक्स बाय सेवन क्या ये वाली बात क्लियर हुई ठीक है भैया यहां से अपन की वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि अपन को बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और अपन को हर क्वेश्चन में हर क्लास में लगभग अपन इतने क्वेश्चन कवर करेंगे तो आराम से अपन का पूरा कोर्स हो जाएगा तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना क्योंकि तुम लोग के चक्कर में मैंने पूरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ा तो इस लाइक करोगे तो मुझे भी यार मोटिवेशन अंदर से मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो बाय